അസ്സാമലേക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു ഹോം ടൂർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണിത് ഈ ഒരു വീട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കൊട്ടാരക്കര ഐ സി സി പ്രുഡൻഷ്യലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവീൺ മേനോൻ സാറിൻ്റെയും ജി എസ് ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുഷ്പ മാമിൻ്റെയും വീടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഓണെന്ന് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു വീടും കുടുംബ വീടും കൂടെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്ലോട്ടിലാണ് അതിൽ ഈ ഒരു പുതിയ വീട് നിൽക്കുന്നതാണ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ ഒരു മുറ്റത്തായിട്ടൊക്കെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്രാസാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കിണർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദ സ്ക്വയർ ട്യൂബ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് പെബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മരക്കുറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെടി ചെട്ടിയായിട്ടല്ല പാസേജ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു തുളസി തറയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ഓപ്പൺ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വഴിയൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി താഴ്ന്ന സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഇത് കുടുംബ വീടാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോൺ ക്ലാഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് മുറ്റത്തായിട്ടൊക്കെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് സ്പേസും കൂടി ഒന്ന് കാണാം സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീട് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയിലെ അഖിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കജാരയുടെ ഫോർ ബൈ ടു ടൈൽസ് ആണ് പുലോഡോ ബ്രാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ടൈലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഷൂറാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു സീറ്റിങ്ങിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഷൂറാക്കാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വിൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് വുഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ വിൻഡോസ് എല്ലാം ഫ്രണ്ട് വിൻഡോസ് എല്ലാം ടീക്ക് വുഡിലാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാവിലാണ് ഡബിൾ ഡോറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഈ വീടിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാർവണം എന്നാണ് കേട്ടോ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഹാള് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും പാർട്ടീഷൻ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പൂജ ഏരിയ വരുന്നത് ഇവിടെയും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡൈനിങ്ങും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു പാർട്ടീഷൻ യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ടി വിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗർജൻ പ്ലേസ് സെവൻ വ
വരുന്നത് ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ കോട്ടിയാട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ നല്ല പ്ലാന്റ്സും പോസൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മുകളിലുമായിട്ട് സ്ക്വയർ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഗ്രിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല വെട്ടമായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നല്ലൊരു എയർ ഫ്ലോയും അതുപോലെ നല്ലൊരു വെട്ടവും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ധാരാളം പർഗോളാസും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രിൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നല്ല വെട്ടവും കാറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വോളിൽ ഇത് നമ്മുടെ പൂജ ഏരിയയുടെ ആ ഒരു വോളാണ് ഈ ഒരു വോളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷന് ഭയങ്കര മാറ്റു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിക്സ് സീറ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെയർസ് വരുന്നുണ്ട് റൂംസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോർണർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന അതേ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വോൾ യൂണിറ്റിന് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നല്ല സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് റൂംസ് കാണാം റൂംസൊക്കെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാവ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഡോറാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കയറുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് റൂമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ്ങിലായിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വാർഡ്രോബ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് താഴെ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള് പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഏഴര ലക്ഷത്തിന് ഉള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കോട്ട് ഉൾപ്പെടെ അതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം ഇനി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഈ ഒരു റൂമിലും വോർഡ്രോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കിച്ചൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിച്ചൻ്റെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു വോളിലായിട്ടും നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മോഡ്ലാർ കിച്ചനും പിന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചനും ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കിച്ചണിലെ കബോർഡ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഗർജൻ പ്ലൈൽ തന്നെയാണ് ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്
ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രനേറ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ആണ് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് സ്കൈ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് പർഗോളാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു നല്ല വെളിച്ചം വീടിന് ഉള്ളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോയും നടക്കും ഇനി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഹാളാണ് കേട്ടോ ഭംഗിയായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഹാളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസിന് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയും സീലിംഗിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് റൂംസ് ആണ് വരുന്നത് മുകളിലായിട്ടും നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂംസ് കാണാം താഴെ കണ്ട അതേ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റൂഫ് കണ്ടില്ലേ മുകളിലത്തെ റൂഫ് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂര പോലെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീലിംഗ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റൂംസിലൊന്നും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണി ഏരിയ നല്ലൊരു ചാരുകസ് ഏരിയയും രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടെറസ് പോർഷൻ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ വാഷ് ബേസിൻ ഒരു മിററ് പൈപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോറിലായിട്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈൽസും കൊടുത്ത് നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഗാർഡൻ സ്പേസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ആ ഒരു കിണറും ആ ഒരു വർക്കും ഒക്കെ ഗാർഡൻ്റെ വർക്കും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെ പോർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കമൻസിലൂടെ പറയുക നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഈ ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഒരു വീടിന് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴര ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഫുൾ ഇൻറ്റീരിയർസ് കിച്ചൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതായത് ഇൻറ്റീരിയർ ഉൾപ്പെടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഒന്നും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് വേറെ കുറേ വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോസ്റ്റാണ് അമ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീട് പണി നടക്കുന്നവർക്കും വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്